Also, diese Woche bin ich hier bei Jan Peter in der Körperwerkstatt und es trifft sich natürlich ganz gut, weil Jan Peter, der behandelt heute mein Auge und im Zuge dessen dachte ich mir, wir könnten ihn, oder ich könnte ihm ein paar Fragen stellen, was macht die Körperwerkstatt, seit wann macht er das, jetzt hat er ein viertes Kind bekommen, wie kriegt er alles in seinem Hut, dann engagiert er sich nochmal im SCP und so weiter und am Ende gibt er uns vielleicht noch einige Tipps, die ihr dann daheim machen könnt. Und wir hoffen, dass wir da am Ende noch ein Angebot bekommen. Also, Servus, Herr Peter. Hi, grüß dich. Um, du darfst dich vielleicht. Hi, Herr Peter, sag mal, um, du bist ja Physiotherapeut. Wie hat das angefangen? Ja, ich habe meine Ausbildung in Bad Säckingen gemacht. Nach der Ausbildung habe ich siebeneinhalb Jahre in Überlingen in der Reha-Klinik gearbeitet, in der Wirkeklinik. Ja, und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich noch ein bisschen mehr machen will. Ich habe dann Sportwissenschaft studiert in Konstanz und habe mich dann 2011, 2012 entschieden, mich selbstständig zu machen. Ja, und seit sieben Jahren gibt es jetzt die Körperwerkstatt hier in Fullendorf. Ja, und ich freue mich riesig, dass es so gut geklappt hat und ja, läuft auch mega mäßig. In der Körperwerkstatt, wie viele Mitarbeiter hast also momentan sind wir drei Vollzeitkräfte, ich habe eine Teilzeitkraft, zwei Damen, die bei mir noch die Buchhaltung und das Büro machen und eine Reinigungskraft. Okay, cool. Jetzt, wie kann ich mir das dann vorstellen? Also jetzt einer, der jetzt irgendwie ähm, was im Auge hat oder einer, was am Fuß hat, der kann jetzt eigentlich nicht direkt zu dir kommen und gleich in Behandlung kommen, der muss ja im Vorfeld erstmal zu seinem Hausarzt, oder? Ja, in der Regel läuft es so ab, also wenn du eine Verletzung hast oder eine Problematik, gehst du ja zunächst zu deinem Hausarzt und der Hausarzt entscheidet dann, ob er dir eine Verordnung oder irgendwas gibt, ja, sag ich mal. Wenn es spezialisiert werden muss, schickt er dich zum Facharzt, das heißt zum Orthopäden, zum Neurologen, zum Gynäkologen, je nachdem, was du für eine Problematik hast. Und äh, dann wirst du nochmal untersucht. Und anhand von der Diagnose, die der Arzt erstellt, bekommst du in der Regel ein Rezept. Rezepte können verschieden aussehen. Also du kannst ein Rezept bekommen für Krankengymnastik, du kannst ein Rezept bekommen für manuelle Lymphdrainage, du kannst ein Rezept bekommen für manuelle Therapie, es gibt Rezepte für Elektrotherapie, Ultraschall, Heißerole, Fango oder auch Gerätetraining als Beispiel. Und ja, mit diesem Rezept rufst du dann quasi bei uns in der Praxis an. Wir vereinbaren dann einen Termin mit dir und dann kommst du zum Ersttermin. Dort wird dann erst einmal ein kleiner Befund gemacht und anhand von dem Befund versuchen wir, also ja, mein Mitarbeiter und ich, dich dann zu behandeln und dir natürlich auch Tipps, Übungen zu geben, die du im Alltag umsetzen kannst. Weil es ist ja nur, also so, du bist vom Prinzip ja nur sechs oder für ein Folgerezept zwölf Mal bei uns in der Praxis. Und dann solltest du ja in der Lage auch sein, bist du selber was ähm, ja, für deine Problematik machen zu können. Und deswegen sind diese Übungen eigentlich auch so wichtig, die man dir zeigt. Okay. Merkst du das jetzt eigentlich, dass jetzt in den Wintermonaten, dass jetzt eigentlich mehr Leute kommen mit mehr Beschwerden? Ist es irgendwie so, ist das schon ein bisschen wetterabhängig? Oder? Es ist halt unterschiedlich. Also im Winter ist es so, da hat man eher so die klassische Rückenpatienten mit Rückenschmerzen und da verordnen witzigerweise die Ärzte auch viel mehr Fango, wie jetzt zum Beispiel im Frühling und im Sommer und vielleicht auch daran, dass es dann halt dort warm ist. Im Sommer hat man eher so, sage ich mal, ja, die Sportler, eben Radfahrer, Fußballer, Jogger, Tennisspieler, dann oder die Unfälle, die so im Garten entstehen, von der Leiterfliege, äh, solche Geschichten. Im Winter, wie gesagt, dann eher über mal Ausrutscher auf Eis, Skifahrer ähm, und eher, wie gesagt, über so Rückenproblematik treten einfach im Winter häufiger auf. Okay, was ist eigentlich Fango? Das ist das äh, Fango ist Naturmoor. Das ist eine Wärmeapplikation, also das bedeutet, ich euch noch ganz kurz, was ein Naturfango ist. Ja, also hier haben wir die Naturfango-Platte, die ist kalt und feucht. Hier haben wir ein Fließ, das kommt nachher direkt auf die Haut. Auf der Rückseite haben wir eine Folie, 
Die Folie kommt jetzt hier auf diesen orangenen Wärmeträger. Der Wärmeträger hat 66 Grad. Und dann lege ich das hier drauf. Wird jetzt von unten erhitzt. Der Patient setzt sich hier hin, legt sich mit dem Rücken rein. Ja, und dann wärmt sich das Ganze. Er wird vorne abgedeckt mit einem Tuch. Ja, und dann kann man 20 bis 25 Minuten entspannen. Okay, und was hat es denn für einen Effekt, dass es denn warm ist? Ja, man fördert die Meerdurchblutung. Also es geht einfach darum, die Gefäße öffnen sich. Dadurch hast du eine Meerdurchblutung und der Muskel kann sich einfach entspannen. Okay. Und nimmt es in einer, der jetzt Kreuzschmerzen hat? Oder? Kann ich schon verschiedene Sachen nehmen. Also vorwiegend nehmen wir, fangen wir immer bei LBS, BBS und HBS-Patienten, also Probleme mit der Wirbelsäule. Es gibt es aber bei Muskelverletzungen, wenn jemand Gesäß, Oberschenkel, Rückseite, Vorderseite Probleme hat, dann kann man das anlegen. Vorteil eben von dieser Fango-Platte ist einfach der, sie sind recht flexibel einsetzbar, ja, wenn ich sie überall wenden kann. Früher hat man das Fango flüssig ausgegossen in große Platte, da war das relativ schwierig zum Anleger. Es geht heute, so wie man Fango macht, relativ leicht. Heißt man? Das ist ein alter Wirkstoff, den man schon vor Jahrtausenden gemacht hat. Früher hat man das ein bisschen anders gemacht, nur flüssig bei 100 Grad ausgegossen, heute wie gesagt sind das Einwegpackungen und die werden eben zum Wärmeträger auf deinen Rücken oder auf die Stelle, die du eben hast, drauf gemacht. Okay. Aber es sind jetzt nicht nur die Leute, die jetzt eben Beschwerden haben, zu weit von der Leiter geflogen sind oder sich einen Hexenschuss angeholt haben, die zu dir kommen. Du bietest dann auch noch Montag und Mittwoch bietest du dir noch für, die, für normale Leute was an, die jetzt keine Beschwerden haben, sich mal wieder fit zu halten, oder? Ja, ich Prophylaxe-Training. Also es ist so, ich wurde 2017 von vielen Bekannten und Freunden auch Patienten angesprochen. Ja, sie würden einfach gerne was für ihre Gesundheit machen, aber sie kriegen irgendwie nie den Zugang, sei es durch Verein oder Fitnessstudio, ob ich nicht Interesse hätte, da irgendwas zu machen. Und ja, irgendwie ist mir dann diese Idee vom Projekt 2017, habe ich es genannt, gekommen. Ich habe einfach auf Facebook mal spaßeshalber einen Post gemacht. Ich habe Leute eingeladen, über was für die Gesundheit zu tun und witzigerweise war es so, also mein erster Kurs war jetzt über 20, mein zweiter Treffer war es dann sogar 25 und so hat sich dieses Projekt eigentlich entwickelt. Wir trainieren zweimal die Woche, Montag 19 bis 20 Uhr, Mittwoch 18 bis 19 Uhr und ich mache mit den Overcomers schlussendlich effektives Ganzkörpertraining. Das ist mal ein Matheprogramm mit diversen Hilfsmitteln, Terraband, Mini-Loop, äh, Handeln oder dann Zuckertraining mit Geräten oder Ganzkörpertraining, so in die Richtung Crossfit, Sling Trainer, also alles, sagen wir mal, sehr modern und auf dem neuesten Stand und läuft folgendermaßen ab. Das erste Training ist immer ein Schnuppertraining, das ist immer sonst, da können sich die Leute das mal angucken und ausprobieren und wenn es ihnen Spaß macht, ähm, können Sie dann bei uns eine Zehnerkarte erwerben? Die Zehnerkarte kostet 60 Euro. Also man zahlt ähm, 6 Euro pro Einheit. Und ich denke, der Grund, warum das auch so, so gut angenommen wird, ist einfach der, weil äh, die Leute wirklich frei kommen können. Also sie haben keine Verpflichtung. Sie können Montag kommen, sie können Mittwoch kommen, sie können dann auch mal zwei Wochen pausieren, einfach so, wie sie können. Und mir bietet das das ganze Jahr an. Also wir wollen dieses Jahr jetzt auch mal rausgehen im Sommer dass man vielleicht noch mal ein paar Einheiten im Seepark runter macht oder irgendwo im Nightling. Das ist so jetzt mein nächstes Ziel. Aber kommt halt auch immer ein aufs Wetter drauf an und natürlich auch mit dem Zeitaufwand. Ich habe mittlerweile sehr viele Kurse und deswegen muss ich immer ein bisschen schauen, was ist möglich und was ist nicht möglich. Ja, was du letztes Mal auch erzählt hast, fand ich ja witzig, dass du dann, also du hast hier die Körperwerkstatt am Berghof und für deine Nachbarn, die sind mal auf dich zugekommen, hast du schon eine spezielle Einheit am Dienstag. Ja, das sind die sogenannten Turbo-Schnecken. <lacht> also den Namen habe ich nicht ausgesucht, okay. den haben sie sich selber ausgesucht. Das sind äh, meine Nachbarinnen. Ja, die kommen einmal die Woche, Dienstagabend, so um halb neun bis um halb zehn zu uns in die Praxis. Und das kam so zustande, also meine Frau und ein paar Nachbarinnen, die wollten äh, einen Kurs machen. Und es hat aber dann nicht geklappt und dann waren sie ein bisschen frustriert und hat dann zusammen was trinken und irgendwie sind sie dann ins Gespräch gekommen und dann hat es gesagt, Herr Steffi, kannst du dann mal deinen Mann fragen, der könnte doch auch was für uns machen und schlussendlich, ja, war das dann so eine Idee und 
Steffi hat mich dann gefragt und ich muss ehrlich sagen, macht riesig Spaß. Also wir treffen uns jetzt einmal die Woche, es klappt nicht jede Woche, aber es ist wirklich ja, super genial, weil auch ein tolles Training und ähm, ja, ich mache das quasi umsonst für meine Nachbarin. Als Gegenleistung habe ich gesagt, eine Veranstaltung in einem Jahr, ein kleines äh, Sommerfest und da ladet die uns dann alle zum Griller ein und das war echt eine richtig tolle Aktion und ja, wie gesagt, macht richtig Spaß. Ja, cool. Jetzt kommen wir irgendwo mal die Nachbarn dann auf dich zu und wollen, wollen dann auch so einen Kurs und nennen sich dann Turbo, äh, Turbo Männer oder sowas. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, die Männer sind dann nicht so äh, begeistert, aber das ist insgesamt so. Also, das ist schon bei der anderen Kurse so. Also, Männer, ihr dürft ruhig auch kommen. Der Frauenanteil ist immer sehr hoch bei den Kursen. Meistens hatten wir immer so pro zehn Frauen einen Mann. Das ist der, der sogenannte Quotemann. Und wie gesagt, das wäre ja auch schön, wenn er ein bisschen noch mehr da schon hat. Okay, cool. Ähm, und dann hast du noch einen. angefangen hast, das darfst du auch davon erzählen, dass du jetzt bei, bei Unternehmern auch solche Kurse ähm, anbietest. Mhm. Ähm, ich mache betriebliches Gesundheitsmanagement, das habe ich während dem Studium in Konstanz kennengelernt, habe meine Bachelorarbeit auch über dieses Thema geschrieben und da geht es schlussendlich einfach darum, ich möchte in Betriebe gehen und denen einfach zeigen, was man betrieblich gerade im Gesundheitsbereich verbessern kann. Das fängt dann an von einer Arbeitsplatzbegehung, geht dann weiter über ja, Aktivitäten, zum Beispiel im Betrieb, ähm, geht weiter über Aktivitäten, wo man dann versucht, auch wöchentlich zu gestalten. Ja, und das macht eigentlich auch richtig Spaß. Also das ist äh, zusätzliches Steckepferd, sage ich mal, von uns, dass man da einfach auch ein bisschen mehr machen wollte. Also ich merke das jetzt immer wieder. Bei uns in Europa ist das noch nicht ganz so verbreitet, in Asien oder gerade in Amerika ist das schon seit Jahren gang und gäbe und bei uns kommt es jetzt immer mehr, aber wie gesagt, es braucht immer noch ein bisschen, aber macht richtig Spaß und wie gesagt, ich habe jetzt auch zwei, drei größere Betriebe, wo ich das jetzt schon seit drei, vier Jahren mache und die haben richtig Spaß dran und ich hatte auch eine super Sache, also ich finde immer, du hast Sport direkt am Arbeitsplatz, bekommst quasi deinen Coach nur von der Firma bezahlt und das ist eigentlich schon eine tolle Sache. Und wie gesagt, du machst am Arbeitsplatz, du brauchst den Abends eine große irgendwo hingehen, ein Studio oder sonst was und das finde ich eigentlich schon richtig gut. Ja, der eine Kurs, hast du schon gesagt, fängt dann um 6 Uhr morgens an. Oder? Ja, das ich habe eine, hab eine Firma, da gehe ich jeden Montagmorgen hin um 6 Uhr und mache mit den Übungen, mal Kräftigung, mal Mobilisation, mal Dehnung und geht 40 Minuten und anschließend geht sie zum Arbeiter. Und am Anfang war ich auch ein bisschen verwundert, dass Montagmorgen 6 Uhr und kommt sehr gut anfangen okay. und macht richtig Spaß. Okay, cool. Und dann der, der andere der dann nach Feierabend ja. aus. Also wir haben damals diskutiert, was Sinn macht, aber Mittagspause nutzen doch viele zumindest der Pause machen. Und die anderen zwei Kurse, wo ich habe, ist einmal ein Kurs direkt nach der Arbeit. Da geht es eher so um Entspannung. Gymnastik, sag ich mal, für Rücke, ähm, ja, ein bisschen autogenes Training, Körperwahrnehmung. Und im Anschluss findet dann immer so ein Fitmix-Kurs statt. Da geht es dann schon wieder über Kräftigung, allgemeines Körpertraining. Und das ist immer direkt nach dem Arbeit. Okay. Ähm, aber jetzt die Frage, wie kriegst du alles in deinem Hut? Ja, es ist manchmal nicht immer ganz so einfach. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe da tatkräftige Unterstützung. Angefangen von meiner Anstalt, die wirklich super arbeitet. Also wir sind da echt ein super eingeschweißtes Team. Dann natürlich größte Stütze ist meine Frau, die Steffi. Die unterstützt mich echt brutal. Die macht die ganze Buchhaltung, das ganze Organisatorische. Also ich kann mich da schlussendlich komplett aufs Arbeiten konzentrieren und alles, was drum Geht, macht Steffi extrem viel für mich. Und dann haben wir eben auch unsere vier Kinder. Ähm, ja, also ich glaube, ohne sie würde ich das definitiv nicht so packen. Und wir kriegen natürlich auch extrem viel Unterstützung auch von meinen Schwiegereltern und auch von meiner Mutter. Also wenn irgendwas ist, die haben immer Zeit für uns. Und das erleichtert mir das Ganze natürlich auch. Und ich versuche natürlich, 
die Kinder immer wieder so ein bisschen integriere. Ich habe damals zum Beispiel im Sportclub samstags die Jungs betreut. Da freut sich mittlerweile meine zwei großen Söhne auch schon, wenn sie dann mitgeht. Die fungiert dann mal als Balljunge oder als Eiskofferträger. Und ja, da wird ihre größte Freude. Und so kann ich das auch ein bisschen miteinander verbinden. Ja. Ähm, tue ich gar nicht mehr, oder? Das hast du ja früher in Ja, <lacht> im Kick ist so eine Sache, ich hilfe ab und zu in Hamburg in der AHA aus. Okay. Ja, okay. Aber ja, ich kann leider nicht mehr so viel trainieren, weil die trainiert immer Donnerstagabends und das ist für mich halt immer Primetime zum Arbeiten. Und ähm, ja, durch das, dass ich nebenher immer noch ein bisschen Marathon trainiere, ähm, bin ich vom Läuferischen noch recht fit und durch die ganzen Kurse, die ich mache, auch kraftmäßig. Das heißt, so ab und zu hilfe ich in der AHA aus, wenn es zeitlich geht. Okay, es ist. Erdmann A oder ist es die Kroschöne noch die dritte oder gibt es die gar nicht mehr? Äh, Kroschöne die dritte gibt es leider nicht mehr. Wir haben letztes Jahr aufgehört und in der AHA ist es so, da hat immer noch Hartwanger und Schönach wieder seine eigene AHA. Und da bin ich in Hartwanger, da da immer noch meine ganzen Kumpels von früher sind. Ja, das macht dann immer richtig Spaß. Ja, ist es denn auch tatsächlich so, dass, ähm, ja, okay, ich weiß es ja selber, AHA-Spieler sind dann immer noch wehleidiger, die brauchen dann immer noch mal was und die Bestelle der Expertin werden sich als Physiotherapeuten bestellen, die vor und nach dem Training nicht behandeln oder vor und nach dem Spiel. Also, nee, die helfen sich meistens nach dem Training selber, gibt ja mal ein kleines Gamble. Mittlerweile trinken die ja alle nur einen Fünferkolben, von dem her muss ich da nicht so viel helfen, aber klar. Wir haben schon öfters Probleme und dann meldet sie sich bei uns hier in der Praxis und dann werden die natürlich auch bestens versorgt. Und ein Thema, was ich noch gehört habe, dass mit der Stadt Frühling auf Nauen zusammenarbeitet, da gab es auch mal so eine Aktion von AOK. Die AOK macht immer wieder Angebote für Städte. Letztes Jahr war zwei AOK Open Sky Days, hat sich das genannt. Ein Tag war das Fitnesscenter im Seepark und hat, ich glaube, Yoga, Yoga und Pilates gemacht, also ich meine die zwei Sachen und äh, ich habe beim Stadtsee äh, zwei Einheiten gemacht, die erste Einheit war auch so Ganzkörpertraining, fit durch den Alltag und die zweite Einheit war ähm, so, ja, auch das sanftes Mobilisieren, Dehnen, war eine super Aktion, Bombewetter und äh, ja, war auch wieder richtig stark, also war glaube ich fast 50 Leute da und ich hoffe, dass man das dieses Jahr wieder hinbekommen hat, ähm, ja. Das durchzuführen war also eine tolle Aktion und ich glaube, es hat auch jedem Spaß gemacht. Also jeden, den ich getroffen habe, dann und danach gefragt habe, die waren alle total begeistert. Cool, so soll es sein. Angebot der Woche für alle, die Interesse haben. Ihr könnt gerne mal zu uns zum Schnuppertraining kommen. Wie gesagt, Montag und Mittwoch. Einfach kurz bei uns anrufen und wer Interesse hat, würde euch vorschlagen, ihr bekommt die Zehnerkarte anstatt für 60 Euro, für 50 Euro, wenn es euch Spaß macht. Das Angebot gilt im Februar. Ja, jetzt ist ja noch Zeit der guten Vorsätze und deswegen soll es auch belohnt sein. Ja, in dem Fall viel Spaß und ich freue mich auf euch. Okay, damit ihr dann auch was für daheim, ähm, nee, damit ihr auch ein paar, paar Übungen daheim machen könnt, zeigt mir jetzt mal der Peter äh, ein, paar, ein paar Tipps und Tricks und ihr könnt dann das einfach mal daheim testen. Okay, Ruhig, ich zeige dir das 4-Minuten-Programm. Das ist eine relativ einfache Ganzkörperübung. Wir gehen runter auf die Knie. Was ich gerade mitmachen. Sogenannte Unterarmschlitz. Schlitzen uns auf die Unterarme. Kann ich gerade mal mitmachen. So, die Beine sind unter angestellt. Wir heben die Knie ab. Rücken bleibt schön gerade. Wir versuchen, den Bauch anzuspannen. Rücken anzuspannen und einfach den Unterarmschlitz zu halten. Ziel wäre, ganz gerade zu sein. Ja, wenn du es schaffst, 30 Sekunden, vielleicht auch eine Minute. Es würde jetzt nachher noch die Möglichkeit geben, einen Arm oder einen Bein anzuhängen, aber das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Das, das wird der erste Teil. Genau. Okay, lass kurz abfassen. Das wäre deine erste Position. Die zweite Position, du drehst dich auf die linke Seite. Die Beine sind gestreckt. Ja, wir bauen hier ein Stützdreieck auf. Die rechte Hand ist hier vorne. Dann versuchen wir uns einfach hier hochzudrücken und die Stützposition zu halten. Dann schau doch mal wieder. Oh so, hochdrücken und spannen halten. Sollte es dir zu einfach sein, nimm schon die rechte Hand nach oben. Okay. Und dann das rechte Bein hoch. <lacht> das geht und langsam wieder runter. So, das wäre unsere zweite Position. Dann darfst du dich auf den Rücken drehen. Wir haben die Übung für den Bauch. Dann nehmen wir die Beine hoch. 
Man versucht mal immer diagonal die linke Hand und das rechte Knie zusammenführen, gleichzeitig rechte Arm und linkes Bein zu strecken. Und dann sind wir immer hier in der Bewegung. Tag, 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 Tag. Kannst du auch noch was versuchen jetzt zu machen? Immer diagonal. Tag, 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 Tag. Tag. Genau. Ziehen wir auch wieder eine Minute zu schaffen. Ja, aber wenn es nicht geht, dann halt nur eine halbe Minute. Wichtig ist, dass die Qualität der Übung einfach gut ist. Und du solltest keine Schmerzen haben. Ja? Gut, und die vierte Position wäre auf der anderen Seite, das ist noch vorne auf der linken Seite, wieder hoch und halte. Ja? Okay. Und das macht man dann vier Minuten und am besten jeden Tag. Genau. Also du hast dann immer eine Minute Rückenlage, eine Minute Seitstütz links, eine Minute ähm, Bauchlage, Unterarmstütz und dann hast du auf der anderen Seite noch. Und das ist dann vier Minuten Programm. Und das wäre ideal, einmal morgens. Gleich nach dem Aufstehen, okay. einmal abends bevor du ins Bett gehst, dann ist das natürlich perfekt. Ja, dann bekomme ich einen starken Rücken. Und Ganz klar. Okay. Genau. Gut, ähm, hast du vielleicht noch einen Tipp ähm, für, für Leute, die viel im Büro sind, die mal ja. äh, keine Ahnung, wie Übungen im Büro machen wollen? Also, Büro ist einfach so, braucht viel Bewegung. Wir haben im Büro einfach das Problem, dass wir in einer gebeugten Position sitzen. Da gibt es einfache Geschichte, immer mal wieder hinstehen. Hände ans Becken nehmen, du kannst auch mitmachen und einfach versuchen, zum Beispiel aus dem Becken heraus, so wie beim Hula Hoop, durchzubewegen, dann selbstständig mal die Richtung wechseln. Ja. Dann eine Alternative wäre, du streckst dich mal nach oben, versuchst dich einfach mal richtig lang rauszuschieben. Ja, stell dir vor, du willst irgendwas runterpflügen und richtig lang machen. Genau. Oder auch eine gute Übung, locker in die Hüfte stehen, Hüft weit, versuchst mal zu pendeln, Kopf mitzunehmen. Ja, das sind alles so Geschichten, wo man einfach die Wirbelsäule durchbewegt. Und das ist wichtig, dass man in der Wirbelsäule nicht immer nur die gleichen Belastungen hat. Mhm. Auch ganz gut finde ich, wenn man sich einfach mal so überstreckt, so nach hinten. Ja? Da haben viele immer Angst davor, dass das in die Hinter reinfährt. Ja. Aber gerade das ist wichtig. Also wir haben einfach das Problem, dass wir immer diese gebeugte Position haben. Und wir brauchen die hier diese Bogenspannung. Ja? Ja. Kann man zu Hause mal auf dem Sofa machen, dass man sich quasi in die Sofa nehmen, so drüber. Und dann hast du einfach deinen Rücken bewegt und das ist eigentlich ideal. Und das immer wieder einbauen. Also das kannst du ja immer machen. Mhm. Ja. Cool, super. Vielen Dank. Sehr gerne. Das waren jetzt äh, zwei hilfreiche Tipps, die ihr dann mal im Büro machen könnt oder auch mal daheim, die vier Minuten. Ich werde es auf jeden Fall mal äh, morgens ausprobieren und hoffe, ihr könnt es dann auch mal ausprobieren. Gut, vielen Dank dir. Sehr gerne. Nächstes Mal bei Anzeigenblatt TV. Ich wünsche dir was. Bis dann, dein Versicherungsprinzip. Ciao.